Hi everyone students, welcome to my channel. Hello everyone, physics exam kundu prepare pani ke dripping hai. Ippa pati kama how to get centum in physics abdi tham paaka param. Centum adu physics le abdi inga martha thono, but physics lim centum me dgaam. Adi kundu ni kya ndi yenna na topics lang cover pana no, adi yenna na questions lang ni kya ndi padi ke no abdi inga dhen the video londhna solla param. So in the video ungal kundu centum me dgaam kramba useful argum. And also in the video lo pati kama na twelfth standard, eleventh standard physics kana important questions um londhna ready pani achir kya. So adi ina londhna in the video lo solram. So video londhna up to end varikum full up. பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க பிசிக்ஸோட प्रिपरेशनஐ இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோ ஷட் பீ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படினா மட்டும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிருங்க and சேனலை நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம யாராவது பார்க்கறீங்கனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி எல்லா सब्जेक्टக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस ஸ்டடி டிப்ஸ் and प्रिपरेशन டிப்ஸ் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கான strategies போன்ற பல யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்காக வரும் so subscribe my channel okay first of all பாத்தீங்க அப்படினா physicsல உங்களுக்கு 11 யூனிட் இருக்கு First unit nature of physics, physical world and measurement. Second unit kinematics. Third unit law of motion. Fourth unit work energy and power. Fifth unit पातिंगे आप देना motion of system of particles and right bodies. So आठ तथा sixth unit पातिंगे आपना gravitation. Seventh unit properties of matter. Eighth unit heat and thermodynamics. Ninth unit kinetic theory of gases. आठ तथा tenth unit oscillations. Eleventh unit waves. इतना अंदाज़ आप लोगों के eleven unit सो इन लवन यूनिटे वो यदा इंपार्ट यूनिट अभी ना फर्स्ट सुन को फार्टि प्लस मार्क सेवेंटी की फार्टि सुन सेवेंटी की फार्टिंग हंड्रेड के वह सेवेंटी और सेवेंटी फैंक वो स्कोर पड़म सो अगर पड़नों अभी फर्स्ट सुल अंड देन वि हव टू गो टू हव टू गेट सेन्टम इन लवन स्टाडर्ड फिजिक्स ओके फर्स्ट यू हव टू कवर फर्स्ट यूनिट नेचर आफ फिजिकल वर्लड and measurement you have to cover this unit very very important and second unit kinematics very very important and third unit laws of motion idu optional ah mattum vechikanga but it's also important fourth unit work energy and power idu first volume poradala first unit second unit fourth unit idu moonu top most important questions to get 40 plus mark in your physics examination and idu नेक्स्ट वालूम टू अब पातम अब प्राप्टीस आफ मैटर वेरी वेरी इंपार्ट सेवन यूनिट अत हीट अंड डेमोनिक्स एनिट कनटिक तीयरी आफ गेस नयन यूनिट इत मू यूनिट वालूम टूव टाप मोस्ट इंपार्ट कोशिन्स यू हव टू कवर दिस दी सिक्स यूनिट इन फिजिक्स ஏனா இந்த ஆர் யூனிட் வந்து நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்கனா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கேன் கெட் a 40 plus mark in your 11th standard physics so first வந்து இத கவர் பண்ணுங்க நான் இப்போ தான் நான் இப்போ தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்றேன் எனக்கு எந்த யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறது எது வெயிட்டேஜான யூனிட் தெரியல அப்படிங்கற உங்களுக்காக தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 6 யூனிட் சொல்றேன் ஏனா தி 6 யூனிட் இஸ் தி மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் யூனிட் இதுல இருந்து डेफिनेटலி வந்து 5 மார்க்ல வந்து நிறைய கேட்பாங்க ஐ மீன் நிறைய மீன்ஸ் நீங்க எழுத வேண்டிய ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் கிட்ட இந்த சிக்ஸ் யூனிட்ல இருந்து மட்டும் வந்துடும் மேபி ஃபைவ் கூட வரலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான்ஸ் த கொஷின் பேப்பரை பொறுத்து இருக்குது பட் மினிமம் ஃபோர் கொஷின் ஷுவரா வந்து இந்த சிக்ஸ் யூனிட்ல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க வந்து இந்த சிக்ஸ் யூனிட்டை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து ஹவு டு கெட் சென்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கவர் ஆல் தி சாப்டர்ஸ் எல்லா சாப்டர்ஸ் மே படிக்கணும் லாஸ்டா வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் சொல்றேன் யூ யூ ஹவ் டு கவர் ஆல் தி சாப்டர்ஸ் எவ்ரி சாப்டர்ல உள்ள கொஷின்ஸ் படிக்கணும் நாட் ஓன்லி இன் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் யூ ஹவ் டு கவர் ஆல் தி கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்ல இருந்து லாஸ்ட் கொஷின் வரைக்கும் இன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் இவர் கவர் பண்ணணும் அப்பதான் சென்டம் எடுக்க முடியும் சென்டம் இஸ் நாட் ஈஸி டு டேக் ஓகேங்களா சென்டம் எடுக்கிறது ஒன்று அவ்வளவு ஈஸியான ஒன்றும் கிடையாது சும்மா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மட்டும் எடுக்க முடியாது வி ஹாவ் டு புட் அண்ட் எஃபோர்ட் நம்மளால் நம்மளால் எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் வந்து கொடுத்தா தான் சென்டம் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வரும் அட்லீஸ்ட் சென்டம் பக்கத்துலேயாவது நெருங்க முடியும் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் ஆகுது ஸோ அதனால் யூ ஹவ் டு கவர் ஆல் தி சாப்டர் இல்லை எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் போதும் அதாவது ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டிலேருந்து ஒரு நைன்டி மார்க் போதும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கவர் ஒன்லி இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை மட்டும் படிக்கலாம் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை சென்டம் எதுக்கு எதில் எந்த பகுதியில் ஆப் வைப்பாங்கன்னா அது ஐ திங்க் யூ நோ தட் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆஸ் யூனோ உங்களுக்கு தெரியும் கம்பல்சரி கொஷின் தான் ஸோ கம்பல்சரி கொஷின் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின் தான் கேட்பாங்க ஸோ ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷினை பொறுத்தவரை யூ ஹவ் டு கவர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கம்பல்சரி அட்டன் ஏன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன் போடலாம் அப்போ நானும் போடலாம் இம்பார்ட்டன் கான்செப்டை வச்சு ஓகே இந்த ப்
ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் கேட்கலாம் இதுதான் கேட்கணும்னு அவங்களுக்கு ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது எவ்வளோ ஈஸியாகவும் கேட்கலாம் எவ்வளோ டஃபாகவும் கேட்கலாம் ஐ திங்க் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நேற்று வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன் அதில் பார்த்துருப்பீங்க டூ மார்க்கில் ஒரு கஷ்டமான ப்ராப்ளத்தையும் த்ரீ மார்க்கில் ஈஸியான ப்ராப்ளத்தையும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது அது கொஷின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்துக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் அவங்க வந்து கேட்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணால் தான் சென்டம் அப்படிங்கிறத எடுக்க முடியும் நவ் ஐ டெல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஐ திங்க் எவ்வளோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு தெரில என்னங்க ஃபஸ்ட்டு செவன் யூனிட்டுக்கானது நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஃபோர் யூனிட் நான் என்ன ரெடி பண்ணல அதை நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓவரால் ரெடி பண்ணி அது தனியாக இருக்குது பட் நான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து டூ கெட் சென்டம் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் கொஷின் என்னென்ன படிக்கணும் அதாவது இம்பார்ட்டன் கோல்டு இட்ஸ் நாட் அ கோல்டன் கொஷின் கோல்டன் கொஷின்னா இது தான் இதுலேருந்து தான் வரும் அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ரொம்ப கம்மியான கொஷின் கொடுத்து இதுல இருந்து வரும் சொல்றது பட் இட்ஸ் திஸ் இஸ் கொஷின் எவ்வளோ டஃபாக கேட்டாலும் நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கான கொஷின்ஸ் ஸோ கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க லெவன்த் பிசிக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இன் எவ்ரி சாப்டர் பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் செவன் சாப்டர் தான் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் டைம் இல்லை ஸோ நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இல்லாட்டி இன்னொரு வீடியோ நான் போட்டுறேன் ஓகே அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஷார்ட் ஆன்சர் தமிழ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கொஷின் நம்பர் பாத்துக்கோங்க ஷார்ட் ஆன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் குவாண்டிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செகண்ட் கொஸ்டின் டயா டயாமீட்டர் ஆஃப் த மூன் யூசிங் பேரலாக்ஸ் மெத்தட் ஃபோர்த் கொஷின் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அடுத்தது லாங் ஆன்சரை பொறுத்தவரை யூசஸ் ஆஃப் ஸ்கிரூ கேஜ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுலேயே ட்ரையாங்குலேஷன் அண்ட் ரேடார் மெத்தட் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுனா தான் மார்க் ஸோ அதையும் ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதா ஃபுல் மார்க் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் யூனிட் டூ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கார்டிசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் செகண்ட் கொஷின் வெக்டார் வெக்டார்னா என்ன அந்த அடுத்து வெக்டார்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதணும் வெக்டாருக்கு டெஃபினேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மார்க் அதனால் அவங்க வச்சுக்கோங்க செவன்த் கொஷின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஹவு யூ டெஃபென்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அடுத்தது எயித்து கொஷின் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீடு நைன்த் கொஷின் ஆக்சலரேஷன் டென்த் கொஷின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கு பொறுத்தவரையில் தேர்ட் ரோம் லெட்டர் ஃபஸ்ட் கொஷின் ட்ரியாங்கிள் லா ஆஃப் அடிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஷின் ட்ரியாங்குலேஷன் லா ஆஃப் அடிஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார் ப்ராடெக்ட் சம்டைம்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் மட்டும் கேட்குறாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டார் கேட்குறாங்க ஸோ தனியாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேர்ட் கொஷின் கெனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆசிலேஷன் ஃபோர்த் கொஷின் மோஷன் ஃபார் எஃப் பார்ட்டிகல் அடுத்தது தேர்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் யூனிட்ல டூ மார்க்கில் செகண்ட் கொஷின் நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் கொஷின் ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்த் கொஷின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் சாரி சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ அடுத்தது பிகஷனில் செகண்ட் கொஸ்டின் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் லேமிஸ் தியரம் தேர்ட் கொஷின் மோஷன் ஆஃப் பிளாக்ஸ் போத் வெர்டிகல் மோஷன் அண்ட் ஹரிசோண்டல் மோஷன் ஃபோர்த் கொஷின் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபிஃப்த் கொஷின் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ லாஸ் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரிபிட்டல் அண்ட் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸஸ் எயித்து கொஸ்டின் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் நைன்த் கொஸ்டின் மெத்தட் ஆஃப் மெஷரிங் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் டென்த் கொஸ்டின் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் லெவன்த் கொஸ்டின் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் மூன் டுவர்ட்ஸ் த எர்த் அடுத்தது ஃபோர்த் யூனிட்ல டூ மார்க்ல வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்சியல் பிட்வீன் கன்சகேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சகேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிக் கொஷினை பொறுத்தவரை செகண்ட் கொஷின் டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி இந்த வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்க போறது ஒர்க் எனர்ஜி பிரின்சிபல் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேர்ட் கொஷின் அப்படி ஒரு சப்போஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா
gravitational potential energy seventh question expression for escape speed eighth question variation of g with latitude and ninth question variation of g with altitude tenth question depth from earth surface unit seven of the first question stress and strain two mark lab. second question hooks law of elasticity third question poison's ratio fifth question more and our stable and rubber steel are more stable why and the question is sixth question or only reasonable question to coin up in the solely or why up in our question ninth question pascal's law of fluids tenth question archimedes principle twelfth question law of flotation fourteenth question partially um uh, distinguish between streamlined and the turbulent flow at the fifth question renald number and sixteenth question sorry fifteenth question renald number sixteenth question terminal velocity Eighteenth question Bernoulli's theorem two mark like a statement motto. Twenty fifth question factor affecting the surface tension of liquid. Twenty seventh question capillarity or capillary action. Twenty ninth question principle of usage of ventimeter. Principle and usage of ventimeter. Big question the first question hooks are very very important. Second question different types of modulus of elasticity. Fifth question. Uh, Pascal's law in fluids, 6th question, Ar Archimedes principle, 7th question, expression for thermal velocity, 10th question, capillary rise method, 12th question, state and proof, Bernoulli Bernoulli's theorem. This is all the most most important questions in first 7 units. Last 4 units, I prepare panel and prepare panel to WhatsApp group, la share panel, join panel, and either I can upload panel important questions, kaana, link, PDF link, in the description, la rupe, download panel, and I hope in the video, useful, I hope you will be useful, I hope you will be useful, I hope you will be useful, so subscribe panel, thank you, bye.